Hi friends, welcome back to our channel. In the Namala Nokambo on the topic, Namala partnership in the last topic, and a partnership in the introduction, but you admission, but you retirement, but you death, but you in the Namala dissolution of partnership firm. Namada firm in Illa firm, Namada wind up Iana, Namada car, Namada firm close Iana, Namada firm come to an end. Namada in Mudal Namaka, Namada firm Illa, Namada company Illa. So, we will see the video in this video. That is the dissolution of the firm. We will company close the dissolution of the partnership firm. We will see the company in the partnership, the company, the company, the liabilities. We will see dissolution of the partnership firm. In the dissolution of partnership, anoka. dissolution of partnership, and dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership, we have a partnership, we have a partnership agreement. We have a agreement that we close to the agreement. That is the dissolution of partnership. We have a agreement that we wind up to the agreement. We have a dissolution of partnership. We have a company that is a partner. We have admission time. We have retirement time. We have a death time. We have a profit sharing ratio. We have a profit sharing ratio. We have a dissolution of partnership. Partnership and Dow. Dissolution of partnership firm and or any company lane in the Maka in a company lane in a firm, a number of wind up and wind up and number of partnership dissolution and Dow, number of firm dissolution Avana firm and partnership will wind up in the Anna, dissolution of partnership firm and or another dissolution of partnership and or another number of partnership, number of partners and number of agreement delay. With your son down, put the agreement on Dakuna and a dissolution of partnership on the Raina Chilapa admission type and the partners in the Daki Moon Amother partner or a number of dissolution of partnership on our Sambak in the Pare partnership agreement in the Mala cancel in the Pudia partnership agreement is starting in the end the Kana number of partnership is a number of firm dissolution is on Davana Karanga Karanga for reasons for dissolution of firm firm and number of wind up piano la car and angle in the Kana Adi Varna and Dana. Mutual agreement. We have partners in Tamil. Agreement in Tamil. We are 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 Tamil. Vocês qualifying கம்பெணி முன்னோட்டும் பட்டத்தில்லா. அது ஏதக்க சாஜிரிங்களான். ஒன்று நம்மல unlawful business என்றுவான் செய்திருந்தது எங்கள். நம்மடக் கோர்த்து நம்மல Company dissolution, wind up PM beraya. Adalah, nama kita partner ke, yang dengan kita manusia itu, yang dengan kita perasaan orang dia kerana court ini beraya, company wind up PM. When a partner becomes permanently incapable of performing his duties as partnership. Nampu da kota tu lola nampu da partner ni entah ni le sambo isu boita, awal incapable awa. Ini company le barayan awa company manager iana, orang kariya tu le sahaja ni, tu le court ni le barayan dissolution ni, mana entah piham entah tu court ni le barayan. 
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ അദ്ദേഹം തേങ്ങി എനിക്ക് കമ്പനി കൊണ്ടുപോകാൻ വയ്യ ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് ഈ കമ്പനി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ കോർട്ടിന് പറയാം നിങ്ങൾ കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോർട്ടിന് പറയാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫേം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ വരുന്ന റീസൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഫേം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേമിൽ കുറേ ലയബിലിറ്റീസ് കാണും കുറേ അസറ്റുകൾ കാണും അപ്പൊ അസറ്റുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് വിൽക്കണം ആ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പൈസയിൽ വേണം നമുക്ക് ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഘടങ്ങളെല്ലാം ബാധ്യതകളെല്ലാം വീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മളെ കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ അസറ്റുകളെല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് കുറെ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളാണ് മെഷനറി അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന ലയബിലിറ്റീസിന് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ബിൽസ് പേയബൾ ബിൽ റിസീവ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അക്കൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട്സുകളെല്ലാം മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സിനെയും നമ്മൾ അസറ്റുകളെയും ലയബിലിറ്റീസിനെയും നമ്മൾ വേറൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഫേമിന്റെ അസറ്റുകളെ അസറ്റുകളിൽ നമുക്ക് മെഷനറി ബിൽഡിങ് പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫർണിച്ചർ എല്ലാം വരും നമ്മുടെ ഈ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റാത്ത ഒരു അക്കൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്ക് ഓർ ക്യാഷ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ അസറ്റുകളെല്ലാം മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വിറ്റിട്ട് ക്യാഷ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ബാങ്ക് ഓർ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പിന്നെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷോ ബാങ്കോ നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റത്തില്ല ഇനി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിയലൈ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ഓൾ ദ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ലോസസ് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസുകളും ലോസുകളും എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ദ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഇൻകവും ഗെയിൻസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ നഷ്ടങ്ങളോ ലോസോ ഒക്കെ സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ലാഭോ ഇൻകോ ഒക്കെ കിട്ടിയ ഗെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് പതിയെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റുകളിലേക്ക് കിടക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് അസെറ്റ് സൈഡിലും ലയബിലിറ്റി സൈഡിലും ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറെ അക്കൗണ്ട്സ് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് മെഷനറി ഉണ്ട് മെഷനറി പ്ലാന്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫർണിച്ചർ ഇതെല്ലാം ഓരോ അക്കൗണ്ടുകളാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അക്കൗണ്ട്സ് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കാണും ബിൽസ് പേയബിൾ കാണും ഇവിടെ ഡെറ്റേഴ്സ് കാണും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കുറെ അസറ്റുകളും കുറെ ലയബിലിറ്റീസുകളും കാണാൻ കഴിയും ഈ ലയബിലിറ്റീസിനെ അസറ്റുകളെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഈ അസറ്റുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റീസ് ബാധ്യതകളെല്ലാം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ അസറ്റുകളെ ഈ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യണം മെഷനറി അക്കൗണ്ടിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം പ്ലാന്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഫർണിച്ചറിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഡെറ്റേഴ്സിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ആ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ അസറ്റുകളെല്ലാം വിൽക്കണം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങ എങ്ങോട്ടാക്കി ഈ അസറ്റുകളെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്
ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അസറ്റ് കുറയണോണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടുകളെ നമ്മുടെ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളെ എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ക്ലോസിംഗ് അസറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് അസറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളെ എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ടു അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നു ഈ അസറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൊതുവിൽ എഴുതുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മിഷനറി ആണെങ്കിൽ മിഷനറി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതും കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫർണിച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതും ടു ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ടു പ്ലാന്റ് അക്കൗണ്ട് ടു മിഷനറി അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് ഒരു ഒറ്റ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരെന്താണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ അസറ്റുകളെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നു എല്ലാ അസറ്റുകളെയും ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഈ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഈ അസറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റേ ഇല്ലാതാകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസറ്റുകളെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിനു ശേഷം ഇവിടെ എഴുതുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ ബുക്ക് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടുകൾക്കെല്ലാം എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ കമ്മീഷണറിക്ക് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാന്റിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് താഴെ കുറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ കാണും ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഏതായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് വിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള വാല്യൂ ആണ് മാർക്കറ്റിലെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് അക്കൗണ്ടുകളെ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ട് എവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വാല്യൂ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഈ വാല്യൂ ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഏത് വാല്യൂ എഴുതും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണുന്ന വാല്യൂ എഴുതും ബുക്ക് വാല്യൂ എഴുതും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ അസറ്റുകൾ നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അസറ്റുകളെല്ലാം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതി നമ്മൾ എല്ലാ അസറ്റുകളെയും നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെ കാണും മിഷനറി ഉണ്ട് പ്ലാന്റ് ബിൽഡിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫർണിച്ചർ അങ്ങനെ എല്ലാ അസറ്റുകളെയും നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി ക്യാഷിനെ മാറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് ഈ അസറ്റുകളെ വിറ്റിട്ട് പൈസ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാഷ് ഓൾറെഡി ക്യാഷായിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷിനെ മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാ അസറ്റുകളെയും നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ അസറ്റുകളെയും നമ്മൾ മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രിൻ്റർ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു പ്രിൻ്റർ നമ്മൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയും നമ്മളെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് കാണാനില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട് നമുക്കൊരു അയ്യായിരം രൂപ ഒരു പ്രിൻ്റർ നമുക്ക് തന്നു നമ്മൾ ആ പ്രിൻ്റർ വിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് വിൽക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അയ്യായിരം രൂപ ആ പ്രിൻ്റർ വിറ്റിയാൽ കിട്ടും അപ്പം ഇത്തരം അസറ്റുകൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണാത്ത അസറ്റുകളെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതാത്ത
നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസറ്റുകളെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസറ്റ് അവയുടെ എൻട്രി നമ്മൾ അവയെല്ലാം റിയലൈസേഷനിലേക്ക് മാറ്റി ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ അസറ്റുകളുടെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ടു അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നു എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇനി അൺറെക്കോർഡ് അസറ്റുകളെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അൺറെക്കോർഡ് അസറ്റുകളെ നമ്മൾ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റും അൺറെക്കോർഡ് അസറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റിയതിന് എന്താണ് ബുക്ക് വാല്യൂ ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അസറ്റുകളെ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയത് ബുക്ക് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ അൺറെക്കോർഡ് അസറ്റുകൾ ഇപ്പം പ്രിൻ്ററിന് ബുക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല നില്ലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം അസറ്റുകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് മാറ്റും ഇത്തരം അസറ്റുകളെ നമ്മൾ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവ എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബുക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല ബുക്ക് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അൺറെക്കോർഡ് അസറ്റുകളെ നമുക്ക് എൻട്രി ഇല്ല നമ്മൾ നോ എൻട്രി ആണ് അൺറെക്കോർഡ് അസറ്റുകളെ നമുക്ക് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ അസറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് കേസ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ അസറ്റുകൾ വിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് നമ്മുടെ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത അസറ്റുകളും വിൽക്കണം അൺറെക്കോർഡ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള അസറ്റുകളും നമ്മൾക്ക് വിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലില്ലാത്ത അൺറെക്കോർഡ് ചെയ്ത നമ്മളെ പ്രിൻ്ററും വിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വരുന്ന എൻട്രി എന്താണ് അസറ്റുകൾ വിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അസറ്റുകൾ വിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എന്ത് വരുവാണ് ക്യാഷ് വരുവാണ് അസറ്റ് വിറ്റാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യാഷ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ക്യാഷ് നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ടു ഇനി ഏത് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ മിഷണറി ആണ് വിൽക്കുന്നത് മിഷണറി വിറ്റാൽ നമുക്കിവിടെ മിഷണറി അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് മിഷണറി അക്കൗണ്ട് ഇനി ഇല്ല മിഷണറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടേ ഇല്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളെയും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് റിയലൈസേഷനിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി മിഷണറി അക്കൗണ്ട് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഈ അസറ്റുകളെല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നത് റിയലൈസേഷനിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എന്ത് എഴുതണം അസറ്റുകളെ വിറ്റാൽ ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതണം അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ റിയലൈസേഷന് നമ്മുടെ അസറ്റുകളല്ലേ ഇപ്പോൾ റിയലൈസേഷനിലാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ അസറ്റുകൾ കുറയുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ അസറ്റുകളെല്ലാം ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് റിയലൈസേഷനിൽ ഇനി സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ ആണ് എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ മിഷണറിക്ക് നമ്മളെ ബുക്കിൽ വാല്യൂ തൊണ്ണൂറായിരം ഒന്ന് കിട്ടി അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇവ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോൾ എഴുതി ഇനി നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തരുകയാണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂസ് പ്രിൻ്ററിന് അയ്യായിരം രൂപ നമ്മുടെ മിഷണറിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒൺ ലാക്ക് എന്ന് തരുവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് ഒൺ ലാക്ക് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഏത് വാല്യൂ ആണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുതാൻ സെയിൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലെ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതേണ്ടത് ബുക്ക് വാല്യൂ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന വാല്യൂ അപ്പോൾ അസറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തു ഏത് അസറ്റാണ് റെക്കോർഡ് അസറ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ മിഷണറി എക്സാമ്പിൾ മിഷണറിയാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തത് മിഷണറി സെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടി ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയാൽ നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നു ഇനി ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കേസ് വരുന്നത് എന്താണ് അൺറെക്കോർഡ് അസറ്റുകളാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അൺറെക്കോർഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അസറ്റ് ഏതാണ് പ്രിൻ്റർ പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നു അൺറെക്കോർഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറയാം അൺറെക്കോർഡ് അസറ്റ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന്
ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഏത് വാല്യൂ ആണ് എഴുതേണ്ട മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കാരണം അണ്ടർ റെക്കോർഡഡ് അസറ്റുകൾക്ക് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എഴുതുന്നു ഇനി മൂന്നാമത് അസറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വരുന്ന കെ മൂന്ന മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്ന അസറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഓവർ ബൈ പാർട്ണർ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ണർ അസറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് എൻട്രിയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്ണർ അസറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ പിന്നീട് നമ്മൾ എവിടെ പാർട്ണറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈടാക്കാൻ പോവുകയാണ് പാർട്ണറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അസറ്റിൻ്റെ മൂല്യം നമ്മൾ പാർട്ണറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും അപ്പോൾ പാർട്ണറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിന് എന്താണ് ഒരു നഷ്ടമാണ് അത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പാർട്ണറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിന് നഷ്ടം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും പാർട്ണറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും പാർട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പാർട്ണറിന് നഷ്ടം വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അസറ്റ് എടുത്ത് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് ഈടാക്കാൻ പോവുകയാണ് പാർട്ണറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പാർട്ണറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ അതിന് നഷ്ടമായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാർട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു എവിടെ നിന്നാണ് ഈ അസറ്റ് പോകുന്നത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ടു റിയലൈസേഷൻ എന്ന് എഴുതി നമ്മുടെ അസറ്റ് കുറയാണ് പാർട്ണർ നമ്മുടെ ഒരു അസറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ അസറ്റ് കുറയാണ് അസറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതി പാർട്ണറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു കാരണം എന്താണ് പാർട്ണറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു റെക്കോർഡഡ് അസറ്റുകളായാലും അൺറെക്കോർഡഡ് അസറ്റുകളായാലും ഇത് തന്നെയാണ് എൻട്രി ഏത് അസറ്റ് ആയാലും നമ്മൾ പാർട്ണറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് അതിനെ കുറയ്ക്കുന്നത് ഇനി അസറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നാലാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ് ടേക്കൺ ബൈ ക്രെഡിറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആൾ പൈസയ്ക്ക് വേറെ അസറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അസറ്റ് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത കുറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബാധ്യതകളെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞത് ബാധ്യതകളെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യണം ബാധ്യതകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അസറ്റുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം എല്ലാ അക്കൗണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളെയും നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ എന്ന പുതിയൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാധ്യത നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ബാധ്യത കുറയുകയാണ് ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇല്ല നമ്മൾ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് എവിടേക്ക് എഴുതി റിയലൈസേഷനിലേക്ക് എഴുതി അപ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു അസറ്റ് ടേക്കൺ ബൈ ക്രെഡിറ്റർ നമ്മുടെ അസറ്റ് കുറയാണ് അസറ്റ് എവിടെ കിടക്കുവാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുകയാണ് അതപ്പം അസറ്റ് കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പം ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റും ചെയ്യുന്നു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അസറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റി കുറയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പൈസയ്ക്ക് വരെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ മെഷിനറി എടുത്തോളാം അതുകൊണ്ട് മെഷിനറി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റി കുറയുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ലയബിലിറ്റി കുറയുന്ന ഏതാണ് ക്രെഡിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്ററിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഡിസൊല്യൂഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്കിനി കമ്പനി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടുകളും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളെയും ലയബിലിറ്റീസിനെയും നമ്മുടെ അസറ്റുകളെയും നമ്മൾ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്ന റിയലൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു നമ്മുടെ അസറ്റ് കുറയുകയാണ് അസറ്റ് കുറയുകയാണ് അസറ്റ് ക്രെഡിറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അസറ്റ് കുറയുകയല്ലേ അസറ്റ് കുറയുന്ന അസറ്റ് എവിടെയാണ് ഇര
ലയബിലിറ്റീസിനെ എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അസറ്റുകളെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു അസറ്റിനെ രണ്ടായിരത്തി തിരിച്ചു റിക്കോർഡ് എന്നും അൺറിക്കോർഡ് എന്നും റിക്കോർഡർ അസറ്റുകളെ മാറ്റുമ്പോൾ റെക്കോർഡർ അസറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണുന്ന അസറ്റുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ ബുക്ക് വാല്യൂ എഴുതുന്നു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റും അൺറിക്കോർഡർ അസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ബുക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല അവരുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ എൻട്രി ഒന്നുമില്ല അവരെ നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ്റെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി സെയിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് അസറ്റുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത അസറ്റുകൾക്ക് സെയിൽ സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെയിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്യാഷ് വരുന്നു ക്യാഷ് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ടു ഇപ്പം എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് റിയലൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ മിഷനറി വിറ്റെങ്കിൽ സെയിൽ ഓഫ് മിഷനറി എന്ന് നമ്മുടെ നരേഷൻ എഴുതാം ഇത് ഏത് വാല്യൂലായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂല് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ മെഷിനറിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അൺറിക്കോർഡർ അസറ്റുകളാണെങ്കിലും എന്താണ് സെയിം തന്നെയാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്കൊരു ഗെയിൻ കിട്ടി നമുക്ക് ഈ അൺറിക്കോർഡർ അസറ്റ് നമുക്ക് വില ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു അസറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടി നമുക്ക് വാങ്ങിയ വില ഒന്നും ഇല്ല ഇത് നമുക്ക് ആരോ തന്നതാണ് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടി അയ്യായിരം രൂപ നമുക്ക് ലാഭമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻകം ഇൻകം ആണ് ഇൻകം ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻകത്തിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ക്യാഷ് വന്നതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഏതെങ്കിലും പാർട്ണർ അസറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ണറിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ പാർട്ണറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈടാക്കണം പാർട്ണറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കുറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അസറ്റ് ഏതെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ എൻട്രി ഒന്നുമില്ല കാരണം ക്രെഡിറ്ററും റിയലൈസേഷനും കിടക്കുന്നു അസറ്റുകളും റിയലൈസേഷനും കിടക്കുന്നു ഡെബിറ്റിലും റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റിലും റിയലൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് നോ എൻട്രി ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അസറ്റുകൾക്ക് മെയിനായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത ലയബിലിറ്റീസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ലയ അസറ്റുകളെ മാറ്റിയ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ലയബിലിറ്റീസിനെയും നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ ആയാലും ബിൽ പേയബിൾ ആയാലും എല്ലാ ലയബിലിറ്റികളും ക്ലോസ് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റികൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ലയബിലിറ്റീസിനെ ലയബിലിറ്റിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നേരം എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലയബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് റിക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണുന്ന ലയബിലിറ്റീസും അൺറിക്കോർഡ് ലയബിലിറ്റീസും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ലയബിലിറ്റീസ് റിക്കോർഡ് ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ എന്താണ് അവർക്കൊരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കാണും ആ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മളെ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് മാറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റീസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ലയബിലിറ്റീസിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നാണ് ഡെബിറ്റ് എഴുതണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു എവിടേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് റിയലൈസേഷൻ ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഏത് വാല്യൂ ആണ് എഴുതുന്നത് ബുക്ക് വാല്യൂ ഇനി അൺറിക്കോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല ബുക്ക് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവിടെ എന്താണ് നോ എൻട്രി ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളെ ലയബിലിറ്റിക്ക് പൈസ കൊടുക്കുകയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ലയബിലിറ്റി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലയബിലിറ്റി കുറയുകയാണ് ലയബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റി എവിടെ കിടക്കുന്നു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ അതുകൊണ്ട് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ലയബിലിറ്റി കുറയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാഷ് കൊടു ക്യാഷ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് ക്യാഷ് പോകുമ്പോൾ
ടു പാണ്ണറിനെ സംബന്ധിച്ച് ബാധ്യത കൂടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ പാണ്ണറിന് ഈ പൈസയും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഇനി ഫേമ് കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പാണ്ണറിനെ സംബന്ധിച്ച് നേട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പാണ്ണറിന് നേട്ടം ഉണ്ടായ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ പാണ്ണറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ടു പാണ്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എവിടെയാണ് ഈ ലയബിലിറ്റീസ് കിടക്കുന്നത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലയബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ പാണ്ടറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് എന്താ എന്താണ് പാണ്ടറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ദ പാണ്ഡേഴ്സ് ക്ലെയിം ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓവർ ദ ഫേം ബൈ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ബൈ ഹിം നമ്മൾ ആ പാണ്ണർ ലയബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടു കൂടി എന്താണ് ഫേമിന് വീണ്ടും ബാധ്യത കൂടുകയാണ് പാണ്ണറിനോടുള്ള ബാധ്യത കൂടുകയാണ് പാണ്ണറിനെ എക്സ്ട്രാ വീണ്ടും എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് പാണ്ണറിനത് ഒരു നല്ല കാര്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പാണ്ണറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വീണ്ടും പൈസ വരാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ലയബിലിറ്റീസും അസെറ്റുകളും എവിടെ കിടക്കുന്നു റിയലൈസേഷൻ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി അസെറ്റുകൾ അസെറ്റുകളെ നമ്മളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലയബിലിറ്റീസിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു അസെറ്റുകളെ എല്ലാം റിയലൈസേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ലയബിലിറ്റീസിനെയും റിയലൈസേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ അസെറ്റുകളെയും ലയബിലിറ്റീസിനെയും വിൽക്കുകയാണ് വിൽക്കുമ്പം അൺറി റെക്കോർഡർ അസെറ്റിനെയും വിൽക്കും അൺറിക്കോർഡർ അസെറ്റിനെയും വിൽക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അസെറ്റ് ഏതെങ്കിലും പാർണർ എടുക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അസെറ്റ് എടുക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ലയബിലിറ്റീസിനെ റെക്കോർഡിൽ നിന്നും അൺറെക്കോർഡിൽ നിന്ന് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ലയബിലിറ്റീസിന് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ക്യാഷ് പോകുന്നു ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലയബിലിറ്റീസിന് ഏതെങ്കിലും പാർട്ണർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും പാർട്ണറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസുകളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടു മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടുമുട